。射程一千三百公里的导弹很常见，能打一千八百公里的炮弹，美军也研究过，比如给炮弹增加冲压发动机，并将它打出大气层。但是，怎么才能让仓库里现有的炮弹也打出一千三百公里的超远射程呢？比如，美国神箭炮弹目前库存充足，而且还在源源不断走下生产线，怎么才能让这枚自身并无动力、完全依靠惯性飞行的炮弹打中一千三百公里外的目标呢？波音公司给出了一个完美的解决方案，请观众老爷们先允许火力军卖个关子，大家也开动一下脑筋想一想，到底是什么样的设计，既不改变普通炮弹的原有结构，也不用飞出大气层，就能将一枚铁疙瘩增程至一千三百公里呢？接下来我们先聊聊为什么要给炮弹增程，巡航导弹它不香吗？经过以巴和俄乌这两场战争，很多人都看明白了为什么总说打仗是在烧钱。严格来说，烧钱这个词儿并不准确。如果是美金纸币，其燃烧的速度远远赶不上战争的消耗，更别说硬币了。最高峰时刻，俄罗斯陆军每天会向乌军阵地发射近五万枚炮弹。哈马斯前期袭击以色列，每天发射的炮弹数量也是以千枚计算的。根据以色列人分享在网上的视频，大家可以清晰地看到，截至现在，每天仍然有数不清的炮弹在以色列上空被铁穹防空系统拦截。接下来我们算笔账 ，M 1 7 0神箭 ERFB 以上这些155毫米口径的无动力炮弹，射程从20公里到70公里不等，单枚发射成本最低1万美元，最高8万美元左右。我们取一个折中， 4万美元，也就是说，仅炮弹部分的成本，俄军一天就要消耗掉20亿美金。哈马斯虽说体量小，民众也一直在接受联合国的援助，但他一天内却打出了成本价值两亿美元的炮弹，而这还只是最低的打击手段，因为炮弹射程有限。目前，一百五十五、一百五十二和二百零三毫米是火炮的三个主流口径，射程基本在二十到八十公里之间。前不久，火力军另一期节目也提到。美国陆军一百五十五毫米口径的冲压炮弹刷新了炮弹射程的最高纪录一百五十公里，这就意味着陆军必须处于战线的二十到一百五十公里之内才能打击对方阵地。同时，这也意味着己方也处于对方的炮弹覆盖范围。这种颇具风险的战况怎么解呢？办法有两个：一、发射巡航导弹；二、给炮弹再次增程。如果将俄军发射的这些导弹换成巡航导弹，打击成本又是多少呢？比如英法的暴风暗影巡航导弹、美国的战斧、德国的金牛座等等，这些导弹的成本价格普遍在九十万到一百五十万美元之间。注意，这里说的仅仅是生产成本，销售价格一般是成本的两到三倍，甚至是更多倍都有可能。我们取一个偏低值，以成本一百万美元计算，那么俄军一天消耗的弹药价值就是一百万再乘以五万，整整五百亿美金。如此消耗，大家可以问一下美国总统，他又能这么打上几天呢？所以，陆军想在战场上取得优势，办法只剩下了一个，那就是让廉价的炮弹打得更远。陆军是一个特别依赖炮弹的典型部队。美国陆军为了能实现高射程炮弹自由，可没少下功夫。比如咱们开头提到的射程一千八百公里的战略远程加农炮 SLRC， 冷战时期的 M 六五型原子炮，口径为二百八十毫米，炮身十二米，重八十五吨，可将二百七十公斤的核弹头发射至三十公里外的区域。美国陆军工程师以此炮为原型。研制了一种二百八十毫米口径的超燃冲压增程炮弹。当炮弹以一千米每秒的速度出膛后，后弹衣展开，前弹衣以 GPS 为套件驱动调整方向，以增加炮弹精度。
。出膛后，炮弹的速度为三马赫，根据气流马赫数和压力变化，十几秒后可达十六马赫，直至突破大气层，在太空飞行一千多公里后再穿回大气层，依靠导航和炮弹前端的可调节弹翼飞向目标。之所以介绍的这么粗略，主要是因为这型火炮计划最终夭折了，原因是美国国会不给钱。至于为什么，相信大家和火力军的想法一样，这不就是中远程导弹吗？美国空军和海军都不缺，陆军干嘛花这个冤枉钱呢？对不对？导弹和炮弹的区别，一是动力来源，导弹之所以能飞得远，主要取决于它的一级发动机。而炮弹的射程主要取决于敌火爆炸后的推力以及炮膛产生的高压。第二个区别是，导弹的价格赋予了它多段加速的能力、灵活的目标捕捉能力、抗大过载能力，这些都是用钱堆出来的科技。其实陆军也很委屈，海空的导弹也忒贵了，用不起呀、啊。我为了省钱，压根儿就没用一级发动机，这还不行吗？美国国会说有多省钱？陆军回答四十到五十万美元一发。国会一合计，觉得可行，又问有把握吗？谁知道陆军回答难度较大，理论上可行。一听这话，国会大手一挥，这不就是八字只有一撇吗？一边凉快去。就这么着，陆军这枚能打一千八百公里的炮弹计划宣告胎死腹中。其实要火力军说，单枚四十到五十万的成本，确实比巡航导弹省钱不少。可问题在于它的落地性有多高。同样是超燃冲压发动机为动力的炮弹，前段时间美军也才刚刚实现了一百五十公里的射程，离一千八百公里的距离还差着整整十二倍。因此，美国国会不可能将时间浪费在这个希望渺茫的项目当中。没有研发资金，并不代表美国陆军没有高射程的炮弹需求。可既想实现炮弹自由，又不想增加太大的成本，这个难题又该怎么解决呢？我们回归正题，不知道听了火力军啰嗦这么多，各位观众有没有想到办法，让一枚已经生产了的普通铁疙瘩打出一千三百公里的射程？到底应该怎么做呢？不卖关子了，答案是让炮弹穿翼装飞行。美国波音公司与克雷托斯近日签署了一份合作备忘录，他们将共同为美军多种口径的500磅炸弹联合开发一套涡轮发动机飞行套件。仓库里的普通炸弹小套件这么一穿，瞬间就能变身为巡航导弹。其实被波音公司收购前，麦克唐纳道格拉斯公司在1992年也研发过一型联合攻击弹药，简称 JDAM。当时 JDAM 的设计理念也是将传统炸弹装上一套尾翼控制套件，套件内包括惯性导引和 GPS 导引组件，可以让炸弹的精准度大幅提高至三米误差以内。在一九九九年的科索沃战争中，这套组件还进行过实战。JDAM 组件虽然能使炸弹的精准大幅提高，但问题在于，穿上翼装的炸弹。只能通过战机或轰炸机投放，而且最高射程只有二十四公里，增程版最多也只是七十二公里而已，远不如 M777 直射来得痛快。所以，这一套件在美军当中的使用率并不高。不过，依赖于 JDAM 的设计灵感，波音公司与克雷托斯开发的新型套件不仅配备了各型导引系统，还增加了一个外挂油箱的涡轮喷射发动机，采用折叠机。普通炸弹穿上它，马上就能转变为射程一千三百公里的小型巡航导弹。这项套件，波音曾在二零一零年代提出过，名为 Power JDM 计划，但当时并不被五角大厦重视。这是为什么呢？涡轮喷射发动机，还有副油箱，一听到这些零件名字，就知道这玩意儿肯定不是什么高科技，连火力军都提不起兴趣，何况是五角大楼呢 ？Power JDM 计划也因此搁置。那为什么现在 Power JDM 又被五角大楼重视了呢？因为现在的美国和十年前截然不同，大国竞争是美国现在的对外军事战略。面对西太平洋广大的战区，美军需要更多高射程的弹药，来确保其战机和轰炸机覆盖间隙的控制权。但考虑到远程巡航导弹的造价，又考虑到自己的实际需求，五角大楼最终不得不将 Power JDM 计划重新搬了出来。不过这一次，为了进一步压低套件成本 
，克雷托斯将旗下的 TDI-J85 涡轮喷射发动机直接进行了小型化，使其可输出九十公斤的推力，并为飞行套件上的精密导引装置提供一点五千瓦的稳定电力。波音公司与克雷托斯签署的协议显示，当套件开发出来后，美军可以快速将大量的库存炮弹升级为中程巡航弹药，射程达一千三百公里。在目前美国军工供应链紧张的情况下，这将是一项便宜且快速的解决方案。目前，官方透露的消息就是以上这些，并没有公布 JDAM 套件到底能让炮弹飞多快，也没有公布这套组件究竟有多便宜，实战效果到底如何，以及它的详细的数据资料等等，这些都需要等到 JDAM 套件的原型亮相之后，才能为大家进行严谨的解读。今天，火力军只做大概猜测。根据 Power JDM 套件的属性和名字评估，这一套炮弹一装应该不贵，大概会在十万元上下。如果真的能达到一千三百公里的射程，对比巡航导弹的价格，这个比炮弹本身都贵的增项还是可以接受的。增程应该也没有问题，毕竟九十公斤的推力推两百公斤有翅膀的炮弹，完全不在话下。速度也不会太慢。根据这组套件的外形分析，炮弹穿上它之后，应该需要专用的发射平台，像发射巡飞弹那样，或者会从高空由战机、轰炸机、歼击机进行投射。总之，有了它，普通炮弹算是彻底摆脱了炮膛的敌火，有了第二种飞向战场的方式，而且这次明显飞得更远。屏幕前的观众老爷们，你们猜到这种既原始又另类的改装方式了吗？如果大家想到什么比这种方式更好的增程方法，可以在评论区留言，大家一起讨论。今天的节目就是这些了，我是火力军，咱们下期再见。